السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة كروشيه تيوب مع سهام البنهاوي النهاردة هنعمل محفظة شكلها شيك جدا وغرزة جميلة جدا وسهلة والمحفظة ديت ممكن برضو تتعمل شنطة أو جراب موبايل وبمناسبة إن إحنا في الترم التاني في الدراسة ممكن برضو تعمليها مقلمة تبقى شكلها شيك جدا وجميلة ده شكلها من الداخل شكلها حلو قوي واللي اول مره تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد وما تنسيش لايك ونشوف مع بعض الادوات والخطوات الادوات اللي هنستخدمها نستخدم خيط قطن لندن زي ما احنا شايفين هو زي بالظبط خيط قطن بلاست اللي زي كوتون بلاست نفس الفتله تقريبا وهنستخدم جنش وابرة رقم تلاتة ونص عشان انا عايم محتاجة الغرزة تبقى ضيقه شوية وسوستة ومتر والمقص والماركر وابرة التنظيف اول حاجة عمل السلاسل بتاعتي واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أكمل وارجع لكم أنا كده عملت السلاسة على سبعة عشر سنتي زي ما احنا شايفين عملت ثلاثين سلسلة دلوقتي هنرتفع واحد اثنين ثلاثة وهاجي هنا في رابع سلسلة وهاخد عمود بلفة في الغرزة اللي بعدها بلف الخيط على الابرة وبدخل في الحلقة وبسحب الخيط يبقى معايا ثلاث لفات على الابرة اخد حلقتين في حلقتي كمان مرة يبقى معايا ثلاث حلقات على الابرة اخد حلقتين في حلقتي واكرر عمود بلفة بالشكل ده وصلت عند الزاوية عندي هنا حلقة هدخل فيها وهعمل عمود الثاني الثالث في نفس المكان تلات عواميد في نفس المكان بعد كده ألف عندي هنا أول عمود قبل التلات عواميد ألف الخيط بالشكل ده والغرزة اللي هو خارج منها العمود هشتغل فيها عمود بلف بالشكل ده يبقى كده أول عمود بالنسبة لنا في الجهة التانية عندي العمود أهو بشتغل بنفس الغرزة عمود بلف زي ما احنا شايفين العمود اهو هدخل في نفس الغرزه واشتغل عمود بلف كمان مره عمود اهو خارج من الغرزه اللي انا هشتغل فيها العمود اللي قصاده بشتغل في كل غرزه عمودين عمود من الناحيه دي وعمود من الناحيه دي زي ما احنا شايفين كده بالظبط كمان مرة بدخل في الحلقة واشتغل عمود بلف وتبقى بالشكل ده اكمل وارجع لكم انا دلوقتي خلصت انا عندي طبعا البداية احنا عاملين 30 سلسلة وعمود آه الارتفاع الثلاث سلاسل يبقى كده واحد وثلاثين غرزة الثلاثين 
اللي هما تسعة وعشرين غرزة زي ما احنا شايفين كده تسعة وعشرين والغرزة التلاتين عملنا فيها التلات عواميد اللي ارتفاع التلات سلاسل هنعمل في السلسلة من تحت انا عندي السلسلة التانية التالتة هشتغل فيها تلات عواميد واحد اتنين تلاتة يبقى دي الزاوية التانية عندي هنا اول عمود من التسعة وعشرين ادخل بالشكل ده واخد غرزة حشو غرزة حشو يبقى كده انا قفلت الشغل بتاعي عندي تسعة وعشرين عمود من هنا وتسعة وعشرين عمود من هنا وعندي في غرزة فيها تلات عواميد وغرزة التانية فيها تلات عواميد ارتفع واحد اتنين انا خدت حشو وارتفعت سلسلتين الف الخيط وفي نفس المكان عمود بلف بالشكل ده هسيب غرزة التانية التالتة هدخل فيها واخد حشو وارتفع واحد اتنين وفي نفس المكان هاخد عمود بلف كمان مرة هسيب غرزة التانية وادخل في التالتة هاخد حشو وارتفع واحد اتنين وفي نفس المكان عمود بلف واسيب غرزة التانية وادخل في التالتة واخد حشو وارتفع واحد اتنين وفي نفس المكان عمود بلف اكمل عند الزاوية وهرجع لكم وصلت هنا عند الزاوية وهسيب غرزة التانية وادخل في التالتة اخد حشو وارتفع واحد اتنين وفي نفس المكان عمود بلف اسيب غرزة التانية وادخل في التالتة اخد حشو وارتفع واحد اتنين وفي نفس المكان عمود بلف اكرر واحد اتنين وادخل في التالتة اخد حشو وارتفع واحد اتنين وفي نفس المكان عمود بلف واحد اتنين وادخل في التالتة اخد حشو وارتفع سلسلتين وفي نفس المكان عمود بلف بالشكل ده وصلت عند النهاية ارتفع واحد اتنين سلسلتين وفي نفس المكان عمود بلفة عندي هنا فاضل سلسلتين او عمودين وغرزة الحشو بتاعتي اللي هي في بداية السطر هدخل على طول في السلاسل في السلاسل دي بداية السطر بتاعي هدخل على طول واخد غرزة حشو بالشكل ده وهحط ماركر علشان اعلم بداية السطر بتاعي لان انا بشتغل داير ميضوء هرتفع واحد اتنين العمود العمود اللي احنا خدناه في بداية السطر الف الخيط وادخل من تحته بالشكل ده عمود امامي مائل اخد عمود امامي بالشكل ده واجي هنا في السلاسل ادخل واخد حشو وارتفع واحد اتنين وعندي العمود المائل اخد عمود امامي مائل كمان مرة عندي بعد ما خدت العمود المائل العمود الامامي المائل عندي هنا في السلسلتين هدخل واخد حشو وارتفع سلسلتين واجي هنا عند العمود المائل هاخد عمود امامي مائل بالشكل ده عندي في السلسلتين ادخل واخد حشو وكرر سلسلتين وعندي العمود اخد عمود امامي مائل واكرر في السلسلتين اخد حشو وارتفع سلسلتين وعندي العمود اخد عمود امامي وهكذا لنهاية السطر
بالشكل ده وصلت عند نهاية السطر عندي هنا في السلسلتين بعد الحشو هدخل وياخد حشو وارتفع سلسلتين وعندي العمود هاخدو عمود أمام هاجي في نهاية السطر عندي هاخد هنا حشو في السلاسل واخد حشو والماركر هشيله وحطه في مكانه الجديد في المكان ده وارتفع سلسلتين هنا العمود الامامي هاخده عمود امامي انا كده في السطر الثالث عندي هنا في السلاسل هاخد حشو وارتفع سلسلتين والعمود الامامي المائل هاخده عمود امامي واكرر في السلاسل اخد حشو وارتفع سلسلتين وعندي العمود الامامي هاخده عمود امامي عندي السلسلتين اهم زي ما احنا شايفين هاخد حشو وارتفع سلسلتين والعمود الامامي المائل هاخده عمود امامي واكرر في السلاسل حشو وارتفع سلسلتين والعمود الامامي هاخده عمود امامي واكرر واحد اثنين سلسلتين والعمود الامامي هاخده عمود امامي بالشكل ده وصلت عند نهايه السطر انا عندي هنا السلاسل هدخل فيها واخد حشو وارتفع سلسلتين والعمود الامامي هاخده عمود امامي بالشكل ده وصلت عند الماركر عندي هنا في السلاسل هنزل تحتهم واخد حشو وارتفع سلسلتين هنا هحط ماركر دي كده بداية السطر اللي بعده زي ما احنا شايفين كده يبقى مع بداية كل سطر بحط الماركر عشان اعرف النهاية بتاعتي عندي في العمود الامامي هاخده عمود امامي واكرر عندي في السلاسل اخد حشو وارتفع سلسلتين والعمود الامامي اخده عمود امامي واكرر لغاية ما اوصل للطول المناسب سواء هتعملي شنطة او جراب او ش... او محفظة او مقلمة بالشكل ده انا ارتفعت بال... بالسطور بقى طولها اتناشر سنتي طول البوك اتناشر سنتي زي ما احنا شايفين كده دلوقتي هنشتغل غرز حشو عندي هنا في المكان اللي فيه السلاسل انا خدت غرزة حشو وهاخد كمان جنبها غرزة حشو وعندي هنا في العمود الامامي المائل هاخد غرزة حشو عندي في السلسلتين غرزتين حشو واحد اتنين <تصفيق> واكرر عندي في العمود المائل هاخد غرزه حشو واحده عندي في السلسلتين هاخد غرزتين حشو كمان مره في العمود المائل هاخد غرزه حشو واحده وفي السلسلتين غرزتين حشو واكرر لغايه اخر السطر طبعا بعلم مكان البدايه بتاعتي وصلت لاخر السطر وهشتغل غرزة حشو مكان الماركر وارجع الماركر تاني واشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو
بشكل انا كده عملت اربع ادوار واحد اثنين ثلاثة اربعة بعد كده هنعمل غرزة منزلقة هدخل في اول غرزة واخد خيط بالشكل ده وادخل الماركر عشان اعرف بدايتي ادخل الابرة واسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي على الابرة ادخل الابرة واسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي على الابرة غرزة منزلقة بالشكل ده لغاية ما اوصل عند نهاية السطر وصلت عند نهاية السطر وهسحب الخيط بالشكل ده وادخله في ابرة التنظيف واشيل الماركر وفي المكان اللي كان فيه الماركر هدخل بالابرة بالشكل ده بالشكل ده وادخل في الغرزة الاخيرة اللي كنت فيها يبقى معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده بعد كده انضف الخيوط بتاعتي من الداخل تبقى معايا بالشكل ده بعد كده بجيب السوستة وبفتحها بالشكل ده وبدخل الجزء في البوك بالشكل ده كده واثبت كل طرف على حدة بخلي جزء بسيط جدا من السوستة هو اللي ظاهر واثبته بالابرة بالشكل ده وبعدين بخيط الجزء الاولاني وبلف وخيط الجزء الثاني اثبت السوستة من الناحيتين بالابرة وممكن تسرجيها لو انت مش هتثبتيها بالابر او بالدبابيس ممكن تسرجيها وبعد كده تخيطيها بالشكل ده كده يا يعني جزء بسيط جدا من السوستة هو اللي ظاهر بالشكل ده ونخيطها بالابرة والخيط انا بجيب نفس الخيط اللي انا اشتغلت بيه وبفصله بالشكل ده بيبقى خيط عادي هو ده اللي انا بخيط بيه وبلضمه في الابرة انا خيطت جزء زي ما احنا شايفين كده بنفس الخيط واخيط معاكو الجزء من هنا باجي في الجزء هنا عند غرز المنزلقة وبثبت بايدي السوستة بالشكل ده ، 
تبقى بالشكل ده معايا زي ما احنا شايفين كده كده بيكون خلصت المحفظه معانا زي ما احنا شايفين كده ده شكلها من الداخل دلوقتي هنعمل سلاسل اللي هي ايد المحفظه طبعا على حسب ما انت عايزه عايزاها طويله قصيره عملنا السلاسل وعدلناها وهنقفل بمنزلقه وهنرتفع سلسله واحده بس وفي نفس المكان غرزه حشو وهنشتغل غرزه حشو في كل سلسله طبعا بيرجع لك عايزه تعملي غرزه الحشو براحتك مش عايزه ممكن تعمليها سلاسل وبس وصلت عند اخر السطر وهقفل بمنزلقه وهفصل الخيط دلوقتي انا جبت الجنش وهدخله بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده وهلفه من فوق وعلقه من هنا بالشكل ده كده وممكن نجمل البوك كمان باي اكسسوار عندنا ممكن ممكن كمان لو عندك عيون او اكسسوارات اطفال ممكن برضو تتحط كده تتلزق يبقى شكلها جميل جدا اي اكسسوارات عندك بتحطيها وكده بيكون المحفظة بتكون خلصت معنا ولأول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزر الاحمر تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد وما تنسيش لايك واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامه